这文书已经撕毁，就算道歉也无法复原。但这书李薇还得看，所以还得请宋姑娘一片一片、原封不动的粘回去。鉴于你基础太薄，底子太差，训练计划恐怕会旷日持久。不过，你绝不可以懈怠。我写了个样子，请少主效仿。其实我的行志在新川那也算。有劳郡主。真不错，能得三分了。继续吧。少主，在完成计划前，还请少主勤勉，不要只顾着儿女情长。不是，我是在找你。我刚巧有了一个还上金川欠款的想法。既然有了想法，杵在这儿做什么？还不快去写奏折？是。算错一个数。也就一个而已，没有人会全对呀、啊。我来示范一下。我却从来没有错过。袁先生厉害。我说过了，为了身体健康考虑，以后禁止宵夜，子时前必须入睡。宵夜？我不吃那个的，吃狗想吃，百福想吃，所以我就过来看看。全府禁止宵夜，百福也不例外。跟我回去睡觉。少夫人江月来自银川，喜爱煲汤，讲究营养。二少夫人赵芳如来自代川，喜爱螺蛳粉和臭豆腐。三少夫人董海棠来自苍川，因苍川多海棠果而得名，没有忌口。四少夫人安西园来自墨川，喜爱甜食。这次你要都背下来了。郡主，以后可以先吃饭再背。少主，在拜出公主之前，最好大家都能有个体统。我现在算是李薇的先生，您的幕僚，我所做的决定，还望少主支持。先吃饭。这几年新川与金川的经济往来资料，少主看完了吗？看完了。开饭。你们搬出宫后，我来找你就方便多了。搬过来之后，这个正院是给金川郡主吧？你住哪儿？嗯，我住东小院。他没有欺负你吧？元英这个人呢，对我很严格，但我知道，他对我严格是因为想认真的栽培我。
，让我成为一个好伙计。他希望我有能力跟他一起管理府上的事务，而且他明事理，算是一个好上峰。但无论是务工还是嫁人，其实我们很难找到一个值得托付、值得信赖的人。我们作为侧夫人，多多少少都会受一些委屈，就尽量忍着吧，把少主哄好了，这日子才能好过嘛。我还是不太能明白，为什么非要把少主哄好了？这新传的女子为什么只能仰仗丈夫的鼻息？看着丈夫的脸色过活呢，若不是他们将女子困在宅子里，那女子肯定有所作为。像元英这种人，早应该有他自己的一片天地。你竟敢偷听主子讲话！你们的主子啊，他在背后议论我家主子，还不让人偷听了？你胡说！我们家主子才不屑在背后卷舌根呢。你这么有闲工夫，不如回去把自己的水平提高提高吧。雷霆手段女中诸葛是他在说的。好呀，不是。我们家侧妃是你能随便说的吗？我家夫人才是全天下最好的夫人。我们家主子才是。我家是我的，我的。行了。丁少别家，跟别家吵架，还舞到正主面前去了。夫人，小人知错了，可是我真的看不得他们说你。你这一维护我，比十个抹黑我都可怕。你有自己的差事，除了差事之外，也该有自己的生活。哪怕多读点书，也好过现在把心思放在不正道上。十六知道错了，我知道。如此行事，也是因为你对我真心。但原本我与对方井水不犯河水，你与别个一闹，让我们不好见面，日后共事还麻烦呢。以后你还是长点心吧。是夫人。别哭了，起来吧。我们去跟侧夫人道歉，是要给我们道歉才是。小人知错了，不该偷听侧夫人说话，更不应该动手。小人再也不敢了。不要紧，这事儿我也有错。郡主是为了我好，我不该说他苛刻。玉萍也知错，请夫人责罚。罢了，我已经批评过他了，你们俩都下不为例。是。主上，金川的还款期限还剩半年，但我川却宽限了单川三年的时间，要筹措给金川的银两，实属不易。李长主，孤以严明，新川所欠的债务。不能把责任归因于丹川。主上，嫡长主的意思绝非是推卸责任给丹川，实是心忧天下，苦于无法酬银啊。沽名重臣，商议解决之道，不是听尔等一再废话。总结情形，便是路边三岁小孩。也能白描，何须古宫之臣，云集此殿？六少主自上朝以来还未至一言，不如也来说一说，不用怕吵，姑且一听。是。回禀主上，儿臣以为，我川既然承诺金川分批还款，就应严守承诺，方能树立我川威信。哼，新娶了金川的郡主，就跟人家一条心了吗？与此无关。儿臣确实有一建议。嗯。重伤六少主怎能希望新川重伤呢？六少主慎言，重伤惊世，必遭灾祸。素季
，儿臣并无重伤轻视之意，但若适当放宽方式制度，可助我川迅速酬饮。荒唐。方式区划保证了百姓的安全，一旦打破，这城中秩序，谁来维持？助长商贾气焰，天下逐利，轻视气节，那不是和金川一样，唯利是图了吗？儿臣以为，重伤只是手段，开放方式的同时要辅以教化，不能为了浮花烟云，折了根骨脊梁。主相，嗯。古桥这老六已经有了一定的想法，待回去完善后，写一道折子与古桥交。是。原因。先生，我好累了，我我腰酸背疼，头晕眼花，睡不进去了。劳逸结合才是学习之道，想都别想。哎呀，原因先生，我要是跟百福一样有条尾巴的话，现在都要成陀螺了。嗯，就行行好，你让我休息一会儿，吃吃点东西吧。嗯，你下来，那就是同意了。等等，让我看看你刚才写的题，十道题才对了五道。就可以得五分了，那就休息吧。圆圆，你可真好！哎，今日上朝，把一次都说了吧。说了。被嫡长主和他的人挤兑了吧？如果没猜错，他们以你娶了金川郡主一事针对你了吧？若再遇此事，你就说这些事情，在下可以解决。郡主现在比戴先生还像我的老师，既然已经选择屈尊做我的幕僚，也请试着学会相信自己的伙伴。其实我觉得，李维。挺靠得住的，因为何不反思一下自己，为什么不能让我相信？还请少主好好努力，配得上做我的伙伴。是，在下明白。这郡主的自信还真是深海不可斗量啊！彼此彼此。要不咱们请少主把奏折看完再去吃饭，不要拖延。是。元英做事一丝不苟，我把百福的石盘放在亭子里了，一会儿元英经过肯定会把它收回去。我已经连着训了百福三天，他已经学会护食了。只要原因经过，就能弄他。来来来来
可爱呀、啊！嗯，我、哎、你个叛徒！最近是不是又吃多了？李威，别闹了，你这些小伎俩对他没用的。走吧。哎，你就这么看着这个人霸占着我们这个家，他现在敢这样，以后就会彻底抢走真哥哥，把我们两个都赶出去的。他不会的，元英，他不是会被困在后院的女人。是原因了，我都找遍了，什么东西都没有，吃成这个。我不爱什么了，不好吃。加点东西就好吃就说嘛，这蜂蜜吃成这一些了，是别人我才不给他。那你还给我吃？哎，你可不要在这种艰苦的时期跟我搞什么暧昧。我们俩难兄难弟，我同情。想走吗？吃饱的话，你再吃点。
，父亲，你就让儿子回府住吧。以后我一定每日进宫，陈姓婚定。你就别把儿子拘在宫里了。哼！哎呦，姑还不知道你，一出宫就花天酒地，弹劾的折子都看不过来了。嗯，参见父亲。新川百年重视农轻工商，前朝皆不敢破而后立，如今金川外债一事，却是良机。如果能放宽方式，定会助我川迅速抽烟。哼哼哼！哎呀，欠金川的钱不难筹措，但此机正是效仿金川、打破方式限制的最佳时机。此事重大，不能一蹴而就，唯有步步放宽，潜移默化。依你之见，首先该做什么？去宵禁，开夜市。嗯，除夕之夜，新川便无宵禁，如此实行，亦不算冒进。哼哼哼，前朝之所以不敢开夜市，是因为战乱无法管理。但如今我们国泰民安，正以广纳贤才，为新川效力，侠力经济。好，这夜市的事儿，就交给你去办。凡事循序渐进。不可操之过急。多谢父亲。嗯，儿臣还有一事相求。三哥在外生意颇多，如果能被他指点一二，那定会事半功倍。啊，对对对对对对，父亲啊，儿子出宫也是有正事要办的，绝对不是一味的。也罢也罢，就让他帮帮你吧。嗯，是。儿子一定竭尽全力，以后我。哦，没想到你还有这样的玲珑心思啊，李老爷。你叫我什么？元英郡主，是我姨姥姥，这你就知道了呀。所以从今天起呢，咱俩就各论各教，我管你叫姨姥爷，你管我叫三哥。哎，姨姥爷，呃，三哥先回家了，去方氏徐氏的事儿就交给你了，啊。各位，从今日起，我们就自由了。在宫里的这段日子，你们受苦了，但是苦难是最好的历练。下面要说穿越血与火的烟云了。穿越血与火的烟云，我们饱经风霜，一往昔昔，沧海桑。要对账了啊！下句是：历经霜与雪的洗礼，历经霜与雪的洗礼，我们继往开来，看今朝，任重道远。别不出词了啊！要总结性发言了。我们一家六口，终于可以和剩下的家里人团聚了。哈哈哈哈哈哈！套路，废物。这段日子，我一直在想啊，你们是不是还是些许有些孤单？不是我理解的那个意思吧？不能吧？所以我决定再给你们添一些姐妹，意下如何？我们还想给你添口棺材呢！哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，小总，哎呀，你哥，哎呀。哎，这个这做的好看，做的也挺好啊，好好看这个。这少主心思还挺细的，知道您问的话，借公开调研还带您出宫，他自己也想吧。老板，哎，生意怎么样？哎呀，公子，春天楼挺不错的，挺不错，生意挺好。您还埋怨少主呢？新川主赐婚，这不是少主能干预的，而且元英郡主不也说了吗？继承婚事不作数的。我没有埋怨他呀，只是很无奈。
。这件事情谁都没有做，错的是新春的狗屁规矩，一点比不上我的技术。老板，生意挺好啊。啊，还好还好。呃，这以后要是开成夜市，你还愿意出来？愿意，当然愿意。好，生意成功。啊，慢走啊。这这个面具有意思啊。这个怎么买呀？这个来看一下新的面具，好不好看？啊，好看，赶紧赶紧看，好看哈！我说闻到股铜锈味儿，倒是谁呢？二哥，听说你拉着老三一起，准备要撤除宵禁，老祖宗的规矩。你都敢换，小弟不敢，只是奉命行事吧。狐假虎威，如今还会用父亲的名义来压我。不过就是娶了一个金川郡主，你倒当真以为自己是个人物了？是不是个人物，得看能否为百姓谋福祉，与婚嫁有何干系？新环圣意之人，即使出生在鸡窝狗舍，也能成就一番大事。嫡长主殿下，小女见识浅薄，请不要与我一般见识。老六，你的人我懒得管，但是新商之策若是出了差池，你可要想好如何担待。你这胆子不小，敢和嫡长子交往？谁让他欺负？还好元英先生让我看了那么多书，不然我也不会说出这么文绉绉的话。你比他好多了，我支持你。嗯。新鲜的大螃蟹来，想吃吗？走。哎，啊。玉平，你把这个东西先送回府里吧，一会儿再让车来接我们，好吧？啊，行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，好，谢谢。这么快就到家了。要不去喝一杯？好啊，我想你不能喝酒。其实袁云先生也没那么可怕、啊，他这么严格也是为了我们好。对，这一严师出高徒嘛。孙小丽姐还是先坐一会儿吧。咱还是再缓缓不用了，我喜欢自己磕螃蟹说，原因呢？这是今天在方市买的螃蟹，开春很少有螃蟹卖的，特别是这么肥美的母蟹，你快尝一尝嘛，啊
，好吃吗？嗯。金春林海，君主以前也常吃蟹吧？确实，小时候经常吃螃蟹。那时年纪小，一直总不够我吃，父亲和母亲都知道。便将螃蟹都让给我。他们平时对我管束严格，也就只有吃蟹这种小事儿，才会心软，放我一马。元英，不过，螃蟹性寒，不可多食。少主你也只能吃半只，不然会致使胃病复发。是。拿剩下的我帮你吃，你也不能多吃。你素来贪饮食，若是太过放纵，便会为外人猜出喜好，反而不妙。那我是,是宋姑娘，你觉得呢？啊，<笑>吃食不过是果腹之需，只有加以节制，方能磨练心性。哎呀，也就几只螃蟹而已，你不是也很喜欢吃吗？放开吃一回，也没什么事儿吧？别那么压抑自己嘛。这不是几只螃蟹。这是自制力，我吃饱了，你们慢慢吃吧。祖上的字写的是越来越好了。拜见父亲，免礼。近来府上如何？和元英郡主可还融洽？谢父亲挂念，一切安好。哎呀，古知道你心里主意，继传李氏。可李氏出身微贱，难堪大任。自去岁丹川事起，故便寄厚望于你。将来你必为要臣，匡扶朝纲。所以啊，有一位得力的夫人，便能相助一二。是。除了你二哥的开府宴，姑都不曾亲临，也不能偏袒你。这幅字就当做你开府的礼物。也算做姑的一点心意啊，嗯，谢父亲。哦，对了，还有一件事，你五哥年纪已到，七弟从小刻苦勤勉，姑打算下个月为他们开府上朝，你得多帮衬这些，这也算是你最要紧的事，嗯，是。他一个庶出的行六，竟也敢染指我的护政司。他不过是以还金川的债务为借口，让父亲准允他的提议。二哥，是打算去老六的开府宴啊？他配吗？是啊，庶子开个府而已，怎配得上嫡长主亲自前往？二哥。老六怕是会借助开府宴招来大家，一同做夜市啊。嗯，把我不去他开府宴的消息传扬出去吧。嫡长主不去，自然无人敢踏足他的六少主府。不然，就是跟您过不去。记住，务必按照名单上的顺序排布座次，不得有误。是。是。请这么多人呢？啊。这是最新确定的宾客名单，您的席面一共定了四桌，就在这屋子里。各位少主与夫人两桌，各司要员的女眷两桌，一定要熟悉流程和宾客座次。你到时候可以带女眷。
去赏花游园，这我擅长，我擅长。苏总管，哎，你交代下面的人，席间一定要严守门户，特别是前院和后院之间，若有人喝醉乱闯，就灌两碗清酒汤，喝了剩下就行。好好好，现在你们可以去放炮了。哎，记得放响一些。哎，放心吧，郡主啊，快收了，收了，放炮去了。李威，我方才说的这些，你可都记住了？记住了。很好，你把我说的这些都记下来，照着做。日后等你做了夫人，也要负责宴请宾客的时候，就不至于两眼一摸黑了。谢谢云云先生，去吧。开府去厨房看看，咱千万别误了啊！哎哎哎，平分炒一些啊，一直炒，到时候炒放心盐巴啊。各位，今天是我们开府的大日子，大家手脚都麻利一些啊。你切的薄一点啊，你也是切的细致点。哎呀，我说周全，你也是个掌勺了，不用每件事都亲力亲为，这种小事交给小厨子们就行了。哎，来，小金，哎，我把这菜炒一炒。哎，好，吃吧。刘大厨，现成行吗？现菜，单子上本来是油麦菜，可临时没了。夫人说呀，可以改成现菜。行行行，夫人说行就行，赶紧去备菜吧。师傅，你看这儿，大补甲鱼汤，一早买来的新鲜，最是滋补了。嗯，不错。是大事儿，一会儿宾客就到位了啊！咱后厨不能出任何纰漏啊！您放心，我们后厨绝对没有问题的，是吗？是，来你看看，太好了，那都麻利点，你看这个，哎呀，快快快，去忙吧。过了这么久了，怎么人还不来呢？二哥关系盘根错节。他宣称不来，谁又敢来？就算是这样，其他少主和少夫人怎么也不来啊？哼，你平时不是总跟他们混在一块儿吗？还以为有多要好呢，看来也不过如此嘛。没准是路上耽搁了呢，我们再等等吧。你们要去哪儿啊？你们要去哪儿啊？虽然我姨姥姥、元英郡主亲自下了帖子，但是二哥明确表态不去。我作为护政司的人，首当其冲的，不能去。你不去就不去，我们又不是护政司的，为什么不能去啊？此言差矣，我是护政司的人，你们是我的人，所以你们肯定不能去。真想让这位三郎喝点药。死老三不是办公去了吗？怎么这个时候回来了？就差一点儿，要不然咱们就走了。好不容易能出门，不会泡汤了吧？那我装岂不是白话了？知道，你们呢想去跟小姐妹们聚聚会，我又何尝不想给元英郡主这个面子呢？但是二哥已经明确表态了，我这也没有办法呀。
怂，真怂。哎呀，吓我一跳！不是、啊，你指着点吧，你二哥多可怕呀！哎，别扔了。我有的时候真的不想打你，但有的时候我真的忍不了。你就是打我，我也得为你的人身安全考虑。如果二哥真对你下手了，我就得为你拼命。当然，拼命是行，你受伤是大碍。你得避风头，就别去了。可是微微平日里很照顾我，我应该去。你一个人去怎么行啊？那么多人还要应酬。要不，我们都不去了，送点礼物聊表心意，如何？老六那边无人问津吧？自然，这朝中。有谁敢不看您的脸色行事？我倒要看看他如何办好自己的开府宴